o, dando as primeiras explicações. Então, ó, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. É, sou o professor William, para quem não conhece, para quem é novo, é, e para quem já me conhece, é, nós estamos já na aula 5, né? Bom, na, essa aula é, eu trouxe alguns slides diferentes para vocês, e eu quero fazer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é mostrar os conteúdos que a gente vai ter até o final do, desse curso. E, então, está aí na tela para vocês, esses são os conteúdos. É difícil a gente falar o que vai cair, ninguém sabe, né? Então, eu tentei selecionar aquilo que eu acho de essencial para você entrar na sala do Enem preparado em português. É, eu não vou ler todos eles, mas eu quero pontuar que a gente vai seguir essa, esse, esses conteúdos conforme a ordem que está na tela. É, começando hoje pelos verbos. A gente já estudou substantivos, adjetivos, é, a gente estudou preposições, a gente estudou pronomes, hoje a gente vai terminar de estudar os pronomes. E agora a gente vai estudar os verbos. Na próxima aula, o sujeito e o predicado. E assim por diante, pessoal. Eu quero destacar aquilo que mais cai no Enem, que é a questão assim, ó, de análise de competências, a gente tem que saber, os gêneros textuais, as figuras de linguagem, né, as funções da linguagem também. É, é, outra coisa importante é polissemia, né, polifonia também, que é um pouco diferente. É, então, essas são as coisas mais importantes, mais caem, a gente diz assim, no Enem, certo? Não que as outras coisas não sejam importantes, porque elas são importantes de um outro ponto de vista, do ponto de vista da redação, isso mesmo. Porque para fazer a redação, além de você é, seguir as regras e as competências da redação, você também tem que ter uma boa ortografia, que é uma das competências. Então, é, vamos ter, por exemplo, pontuação, a acentuação, tudo isso colabora lá com a disciplina de, de redação que vocês têm. Né? Então, sejam bem-vindos, quem assistiu agora a aula. É, então, vamos começar. Tá? Essa é a pauta da aula. É, nós vamos terminar de estudar os pronomes, nós temos ainda os possessivos relativos, depois nós vamos estudar um pouco sobre os verbos, mas um, um pouco, esse pouco... Ela é o essencial dos verbos, eu tenho certeza que vocês vão entender. E depois a gente vai fazer algumas questões de simulado. E por último, nós temos uma novidade, que é a dica ortográfica da aula. Né? Eu também pretendo enviar para a Vitória para a gente postar aí na, nas redes sociais. É uma dica é, daquelas que os alunos sempre se perguntam, né? Será que é isso ou é aquilo? Bom, quando chegar o momento, vocês vão ver que essa dica é bem legal e essencial, né? Bom, pessoal, eu vou começar agora e eu quero dizer que sintam-se à vontade para ligar o microfone, para colocar em o chat, que eu vou ler, que vocês escrevem. É... Então, vamos lá. Começando, pessoal, com a questão da colocação prominal. Essa primeira parte da aula vai ser um pouco mais chata, vamos dizer assim, porque a gente vai pegar coisas mais técnicas para quem... Para quem gosta é bom, né? mas para quem não gosta muito, é, saiba que é necessário. A, a colocação pronominal, pessoal, ela, é como diz a palavra, é colocação. Aonde vai o pronome? Então, esse conteúdo, essa, essa ideia é, é para a gente saber em que lugar da frase a gente coloca o pronome. No caso, o pronome átono. Né? É, quais são os pronomes átonos, professor? são os seguintes, o, 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 a, o, os, o, as, o, lhe, o, lhes, o, me, o, te, o, se, o, vos, o, vos, perdão, e o, e o nos. Então, a gente não está falando de artigos, a gente está falando de pronomes, aqueles que se referem a uma pessoa. Né? Vamos ver alguns exemplos. Tem a, a própise, que é o nunca se fala nestas coisas aqui. O que é a própise? É o pronome, esse se que vocês estão vendo, é, sendo que ele fica antes do verbo. Qual é o verbo da frase? Vou dar um zoom na tela para ver que alguém não está enxergando aí. O verbo da frase, pessoal, é o verbo fala, de falar. Né? E aí, o pronome veio para antes do verbo. Essa é a chamada prófice. Depois a gente vai ver as regras para quando que ele vem antes. 
A mesóclise é o pronome no meio do verbo. Então, a gente coloca ele no meio. Como tem aqui, ó. Ajudar te amanhã sem falta. Mais conhecida como te ajudarei amanhã. Ou vou te ajudar amanhã. Essa é a forma da mesóclise. Né? Antigamente, os professores obrigavam os alunos a escrever, falar assim. É, era uma regra intocável. Né? Hoje em dia... É, você percebeu que a sociedade não usa esse tipo de mesóclise, então ele ficou como sendo uma regra opcional, você não é obrigado a usar, mas tem que saber que existe, pelo menos, né? Que é a mesóclise, ajudar te -ei. Uma das pessoas que fala muito mesóclise é, é o nosso ex-presidente Michel Temer, ele usava muito, se vocês olharem os, as, os discursos dele. E a ênclise, pessoal, a ênclise é a regra geral, é, é o pronome depois do verbo. A ênclise é a preferência. Né? Então, só em algumas exceções você não vai usar a ênclise, que a gente vai ver depois. Ouviu-se um barulho. Né? Então, essa partícula, esse pronome átomo, é, ele não é uma palavra, ele é um complemento de palavra, né? então ele é um, um pedacinho, uma partícula de uma palavra, e pode ser usada aí, para complementar o sentido. E a gente vai saber de quem que está sendo falado. Por exemplo, se eu falo C, nunca C fala. Esse C fala, está falando no geral, de alguém em específico. Né? Quando eu falo ajudar, te é ajudar tu, ajudar você, né? a segunda pessoa. Ouviu o seu barulho, esse também é um pronome determinado. A, a, o, é, alguém ouviu o barulho, mas não disse quem. Né? Então, a gente vai ver também alguns outros exemplos com olhei depois com o me, com o te. Né? Antes de eu continuar, eu vou perguntar para vocês. O que, que vocês acham? O certo é te amo ou amo te? Essa frase tão dita aí em novela, na nossa própria vida. Te amo ou amo te? Escrevam aí. Ou falo também. Até agora todo mundo disse te amo. Seria o certo. Pessoal, então, o que, que é o certo? Te amo ou amo te? Se a gente olhar do ponto de vista gramatical, oficial, o certo é amo te. Por quê, professor? Porque a gente não pode iniciar uma frase com um pronome átomo. É, eles devem estar se assustando. Nossa, professor, mas eu nunca falei amo te, quero te. Nunca falei? É, a gente nunca falou. Mas a regra sempre foi essa. Né? E, e, então, eu estou aqui para ensinar as regras do português, né? essa é a minha função, e vou mostrar para vocês. Claro que no dia a dia vocês não precisam... Ah, daqui para frente eu tenho que falar desse jeito. Não, não estou dizendo isso. Eu só estou mostrando a regra que é essa. Então, se um dia vocês verem um texto que está escrito assim, é por causa dessa regra. Né? Um dia vocês forem escrever um texto, ou fazer uma carta, um, alguma coisa mais formal, uma coisa bem séria, lembre-se dessa regra, talvez vai deixar seu texto mais bonito, assim, do ponto de vista é, da, da, da formalidade, né? Então, pessoal, por que, que é, é, o certo é amo-te? Porque não existe nenhuma palavra que atrai o verbo para antes, da, atrai o pronome para antes do verbo. Tem que ter sempre uma palavra que atrai. Né? Então, essa é a chamada ênclise. É o pronome depois do verbo. Amo-te. É, ou faltam-me. Faltam-me os dados técnicos desejáveis. Empuraram-no, vosso criado, e não quer correr. Então, empuraram-no, faltam-me. Né? Essa é a regra geral. Mas aí... Vai vir o quê? Vai vir a chamada prócrise. A prócrise é a exceção. Quando nós temos uma palavra que atrai o, o pronome para antes do verbo. E aí tem várias, uh, várias exceções, vários tipos de prócrise. Lembrando, a regra geral é ênclis, é depois. Mas tem algumas palavras que atraem, que puxam, que sugam esse pronome para trás do verbo. Né? Então, olha ali. Ó. Nada lhe posso dizer. Ou, nunca a vi 
daquele jeito. Ninguém o procurou. Perceba que nós temos o pronome que está em vermelho ali, em todas as frases, e ele foi sugado para trás do verbo. Justamente por causa dessa palavra de verde. Essa palavra de verde, ela tem um sentido negativo. E toda palavra que tem um sentido negativo, ela é, faz isso. Ela puxa aquele pronome para trás. Então, o certo seria procurou, né? ou posso lhe dizer. Mas como tem a palavra negativa, ele puxou para trás. Né? Isso acontece com outro tipo de palavra, professor? Sim. Acontece também com pronomes relativos. Né? Por exemplo, o que, o cujo, o quando... Uh, o em que, uh, e outros que vocês vão ver depois. Eles também atraem. Né? Por exemplo, quando me convidaram, não pensei duas vezes. Então, esse quando é um pronome que indica tempo, né? relativo a tempo, e ele puxou o pronome para trás, o verbo convidar. Né? O certo seria convidar me mas tem o um pronome de verde ali, aquele é, relativo, ele atrai. Né? Outra, outro exemplo é, ainda que a encontre, não conversaremos. Esse que é um pronome relativo que sugou para trás é, é, do verbo pronome de vermelho, pronome A. Né? Então, além disso, professor, tem mais algum? Sim, os pronomes interrogativos. É, antes de eu me explicar, nós temos uma pergunta do Marcos. Ele disse, é, uma palavra negativa seria o quê? A palavra negativa seria uma palavra que expressa negatividade, que expressa uma coisa que não, não, que não pode ser feita. Né? Por exemplo, nada, nunca, ninguém, não. São, essas são, são basicamente essas, Marcos. Não, não tem além dessas. Ou jamais também. Palavras que indicam que aquilo... Uma, uma negação de uma afirmação. Ao contrário da afirmação. Né? Afirmação é quando você diz com certeza alguma coisa, quando você afirma quando você informa alguém de algo que aconteceu, já o negativo é quando você faz o contrário, você informa que aquilo não aconteceu, ou que não devia acontecer, ou que não tem nada em relação a isso, então são palavras negativas. E são poucas, né? Como eu falei, ou nada, ou nunca, ou ninguém, ou jamais, ou não, e acho que não tem muitas além dessa, né? Uh, continuando, então, além de palavras negativas, além de pronomes relativos, nós temos as as pronomes interrogativos que indicam pergunta. Por exemplo, quando nos enviaram, uh, quando nos enviarão as mensagens? Então, esse quando também atraiu o pronome para antes do verbo. Né? É, se eu falasse se, sem o quando, ficaria enviarão-nos as mensagens. Quando nos enviarão as mensagens? Aí trouxe o pronome para antes. Né? Ou quem te contou isso? Né? Quem te contou isso? A gente não pode falar quem contou quem contou ter isso? Né? Seria quem te contou isso. Ele puxou para trás. Até ficaria estranho de falar. Né? Além dos pronomes interrogativos, pronomes relativos e, os, e as palavras negativas, nós também temos as expressões que indicam desejo, iniciadas por, por palavras exclamativas. É, por exemplo, essas, essas palavras que indicam desejo sempre tem aquele ponto de exclamação. Né? Por exemplo, Deus me livre. Né? Quanto tempo se perde com besteiras? Como me recordo daquele feriado. Essas palavras exclamativas, que tem uma emoção ali, também vão fazer uh, com que o pronome vá para antes do verbo. Né? Uh, além disso, nós temos mais uma regra, que é as, as pronomes relativos. Uh, aí tem alguns diferentes de antes, né? Uh, que é, ou, por exemplo, é, o recibo que lhe deram não é, é, não é válido. Este é o livro ao qual me referi. E, por último... É, quando existe um verbo no gerúndio, que é o gerúndio, professor, é os verbos terminados em NDO. A gente vai ver isso em outro momento. O que é o, é o falando, fazendo, comendo, tendo, dizendo, comprando, todos esses que tem o um eu no final são verbos no gerúndio. E a frase mais famosa dessa regra é essa ali, ó. Em se tratando. Né? Em se tratando de medicina, ele é especialista. Então, toda vez que tiver esse em se tratando, vai, vai ir o pronome para trás do verbo por causa do verbo em gerúndio. Né? Então, eu não posso falar em tratando-se, é em se tratando. Né? Essa é a forma correta. Beleza, pessoal? Então, essas são as regras de prócrise. Essas palavras que vocês estão vendo na tela são aquelas que sugam, que puxam o pronomezinho ali para trás do verbo e ficam pertinho delas. Né? Então, tem palavras negativas, pronomes relativos, é, palavras interrogativas, é, nós temos as palavras exclamativas, é, e nós temos, quando tem o verbo em gerúndio. 
Né? A professora e a mesóxia, vocês devem estar se perguntando. Olha, a mesóxia, como eu disse, ela não é o de uso obrigatório, e ela só pode ser usada quando o verbo está no futuro do presente, ou futuro do pretérito do indicativo. Vamos lá, por exemplo, os filhos dele receberão bem se você os respeitar. Essa é a forma é, normal. Agora, já com a, a, a mesóxia, fica assim, ó. Os filhos, dele, os filhos dele receberão bem se você os respeitar. Esse é o futuro do presente. Receberão bem se você os aceitar. Respeitar. É, e agora uma, um exemplo do pretérito, daí, do indicativo. Os filhos dele a receberiam se você os respeitasse. Mas, se você usar a mesóclise, vai ficar assim. Ó. Os filhos dele recebelaiam bem se você os respeitasse. Ah, observação, as regras de prócrise e ênclise predominam sobre a mesóclise. Então, a mesóclise, pessoal, ela, não posso dizer que ela está extinta do português, porque a gente encontra ela em livros, a gente, em livros antigos, né? a gente encontra ela em algumas, alguns discursos políticos, alguns discursos jurídicos, então, é, uma, é um tipo de, 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 de regra do alto, é, do mais culto português possível. Então, a gente não encontra o nosso dia a dia e não, também não temos a obrigação de usá-lo, mas sim de saber que ele existe. Né? Professor, mas quando nós fazemos um texto, por exemplo, que vale nota para alguma coisa, seja para uma bolsa, qualquer coisa, a gente escrever uh, sem a mesóclise, é, acho que assim se fala, está uh, errado? Hum, não, não estaria errado, porque hoje em dia, essa regra, ela é, como está escrito ali, ela não é obrigatória. Ela já foi obrigatória, ela já foi muito cobrada no passado, mas hoje em dia ela não é mais. Então, a não ser que você tenha um professor ultra rigoroso, mas um muito rigoroso, ele não, não vai te obrigar a usar isso. Então, é, não, não é obrigatório, não é errado não usar a mesóclise, né, é, é, não, não tem problema não usar, mas tem que saber que existe, né, tem que saber que existe, e se porventura alguém solicitar que você escreva dessa forma, aí agora vocês já sabem como faz, né. Bom, tudo bem, pessoal, vamos para uma atividade, nessa atividade não tem mesóclise, né, só temos exemplos de prócrise e ênclises, e o que você tem que fazer, eu vou explicar, você também tá vendo esses pronomes de verde ali? Um desses, um desses, não os dois, ou os três, um só, vai em algum lugar da frase. Por exemplo, a letra A. O dono do estabelecimento nos recebeu carinhosamente, ou recebeu-nos carinhosamente. Ou será que seria o dono do estabelecimento se recebeu eh, carinhosamente, ou o dono do estabelecimento recebeu-se carinhosamente. Então vocês têm que escolher o pronome correto e colocar no lugar certo, ou antes do verbo, ou antes, ou depois. Não sei se eu fui claro. Bom, espero que vocês tenham entendido como fazer. Vocês vão primeiro ver qual é o pronome que vai, e aí vocês vão ver em que lugar que ele vai na frase, se ele vai antes ou vai depois. Não tem espaço para colocar, é, porque pode ser antes ou pode ser depois. Então, eu não deixei um espacinho ali, né, né, e aí vocês vão olhar. Então, por exemplo, aqui, ó, que Deus proteja, filho, que Deus o proteja, que Deus lhe proteja, que Deus se proteja, ou será que, de, será que seria que Deus proteja o que Deus proteja a lhe, né? que Deus proteja a C. Uh, a C olhou no espelho e percebeu que ela mesma estava ainda mais jovem. Seria olhou-lhe no espelho, olhou-se no espelho, olhou-me no espelho, ou seria C olhou no espelho, me olhou no espelho, ou lhe olhou no espelho. Qual dessa? A D, qual dos alunos é, candidata candidataria à vaga de representante de salto? Seria qual dos alunos se candidataria? Ou seria qual dos alunos me candidataria? 
qual dos alunos lhe candidataria? Ou qual dos alunos candidataria a C? Qual dos alunos candidataria a L? Ou qual dos alunos candidataria a M? Né? E a letra E é, seria me enviarei as encomendas, lhe enviarei as encomendas, conforme pedido, se enviarei as encomendas, ou seria para depois o verso, por exemplo, enviarei-me as encomendas, enviarei-lhe as encomendas, ou enviarei-se as encomendas. Então, vocês têm ali frases sem pronomes, e vocês têm que ver qual o pronome correto e qual o lugar que ele vai na frase. Quando vocês forem mandar a primeira resposta, não precisa escrever toda a frase, né? Só coloca a primeira partezinha ali, que tem o verbo, né? Se é recebeu-nos ou se é nos recebeu. Se é Deus o proteja, se, de, se é Deus proteja, proteja o, né? Então, só coloca a partezinha do verbo, proteja o ou recebeu-nos ou nos recebeu. Só coloca a partezinha que tem a resposta principal, não precisa escrever toda a frase. Vamos fazer assim, então, pessoal. Vamos fazer uma, uma por vez. É, eu vou fazer a pergunta da A e vocês vão responder, depois a gente vai para B. Eu acho que se a gente esperar é, enviar todas as respostas, talvez demore muito. E assim fica mais prático, acho, para todos. Pode ser? Então, vamos lá, pessoal. Na letra A, seria qual a resposta? Escrevam aí nos comentários ou falem no microfone. Seria nos recebeu ou recebeu-nos? Se recebeu ou recebeu-se? O pessoal está falando que seria nos recebeu antes do verbo. Se alguém discorda, fale aí. Pessoal, lembrem-se. A, a regra geral é usar ênfase. Pronto, depois do verbo. Só vamos usar próteses se tiver uma palavra atrativa. Né? No caso da letra A, tem alguma palavra atrativa? Hum... Não tem palavras atrativas. Nós temos várias palavras, mas nenhuma delas é atrativa. O dono do estabelecimento. Nós não temos ali nenhum pronome relativo, não temos nenhum pronome interrogativo, nós não temos nenhuma palavra negativa e nenhum verbo no gerúndio. Nós não temos nenhum, nenhuma dessas opções. Então, se não tem nenhuma palavra que atrai o pronome para antes do verbo, ele vai ficar depois. Então, o certo aqui é receber o nos. Recebeu nos carinhosamente porque não tem nenhum atrativo antes. Tá? Uh, vamos lá, então, para B. Que Deus o proteja, ou que Deus proteja o... Qual é a resposta certa? Tem o eu sei. Um exemplo de palavra atrativa, eu dei vários exemplos aqui, mas não custa eu repetir. Uh, palavras atrativas, aqui nós temos várias. Palavras negativas, pronomes relativos, pronomes interrogativos e verbos no gerúndio. 
Então, vamos lá. Por exemplo, por palavra negativa, o nada ou o não. Não posso, não posso, nada lhe posso dizer. Né? Ou não te entreguei para o diretor. Por uh, jamais lhe fiz mal. São exemplos de palavras negativas que atraíram o pronome para antes. Um, um, um pronome de pergunta, um pronome interrogativo. Uh, Uh, o que te fiz de mal? O que te fiz? O verbo veio depois, né? O que te fiz de mal? Uh, o que é um pronome interrogativo que atraiu o verbo para trás. Uh, o pronome para trás do verbo. Uh, um outro exemplo. Uh, onde ele se perdeu? Onde ele se perdeu? O onde atraiu o ser para trás do verbo. Não posso falar onde perdeu o ser. Onde ele perdeu se é onde ele se perdeu. Tá? Uh, um outro exemplo de, uh, de palavra... Deixa eu ver o que falta aqui. Não, não dei. Palavra exclamativa, eu não, não consigo lembrar um outro exemplo, mas tem que Deus me livre, né? quanto tempo você perde com besteiras. Uh, eu não consigo lembrar de um outro exemplo agora. Deve pedir desculpa para você. Mas esses são alguns exemplos que tem na tela. E a questão do gerúndio, assim, não tem muitos outros exemplos. É, 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 deixa eu pensar. É, não consigo lembrar um outro exemplo. Posso, eu posso postar depois no grupo para vocês. Um exemplo ali de, de gerúndio. Mas o exemplo mais clássico é esse, do se tratando. Né? Em se tratando, de medicina, ela é especialista. Né? Ou em se fazendo atividade, terá uma nota. Traz meio incomum, mas, enfim, tem o INSE fazendo, do ENDO, termina com o NDO, o gerúndio, então, foi para trás o verbo, não foi na frente. Então, vamos para a letra B. É, que Deus o proteja ou que Deus proteja-o? Vamos lá, pessoal, só escrevam a resposta ali, se é o proteja ou proteja -o. Vocês podem também entrar ao vivo aqui para falar a resposta. Sem medo de errar, pessoal. Errar faz parte, vocês estão aqui para aprender. Pessoal, começa uma frase exclamativa, o O vai aqui. Que Deus o proteja. Uma frase exclamativa, uma frase que indicou emoção ali. Então, que Deus o proteja. Agora aqui na C. Olhou, olhou-se no espelho ou se olhou no espelho? O nome vai aqui, o nome vai aqui. Olhou-se no espelho ou se olhou no espelho?
Isso, pessoal. Quem falou, olhou-se no espelho, acertou. Olhou-se. Por que, que não é seu, olhou no espelho? Porque não tem nenhum atrativo. E se não tem nenhum atrativo, a palavra atrativa, aquelas que sugam para o nome, ele vai ser depois, porque essa é a regra geral. Olhou-se no espelho. É, então, aquela velha frase, ah, ele está se achando. O certo seria, ele está achando-se. <risos> não se achando. Porque não, não tem um atrativo. Ele está se achando. Ele está achando-se. Esse seria o oficial formal da língua portuguesa. Tá? É, qual dos alunos se candidataria ou candidataria se a vaga? Isso. Quem falou se candidataria, acertou. Se candidataria é a resposta certa. Por quê, professor? Porque nós temos aí um atrativo. O qual? A palavra qual está atraindo o se para antes do verbo candidataria. Então, qual dos alunos se candidataria a vaga? E fica bem estranho também você falar candidataria a ser a vaga. Então, a gente tem que pensar, mas será que não está estranho? Está estranho porque está errado. Enviarei as encomendas conforme o pedido. Seria enviarei-lhe ou lhe enviarei as encomendas? Isso, pessoal. Quem falou enviarei-lhe, enviarei acertou. O lhe vai depois. Por quê? Porque não tem nenhum atrativo. Tem nenhum atrativo. Então, a gente não começa com o pronome. Lembra da história do te amo, né? Eu amo te. Enviarei-lhe. Vai para depois, porque não tem nenhum atrativo. Certo? Então, essa é a regra, pessoal. Estou aqui para ensinar as regras. Essas são elas. Né? Esse é o português formal. E a gente tem que sempre lembrar na hora de escrever um texto mais formal, na hora de escrever uh, uh, um, um trabalho de escola, certo? Depende da instituição, depende do professor, aí ele vai ser um pouco mais rigoroso ou menos na questão da linguagem. E se vocês estiverem preparados e lembrarem das regras, vocês vão conseguir, uh, 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 vocês vão conseguir fazer a, a coisa certa na hora de escrever, as escolhas certas das palavras, né? a escolha lexical que a gente fala. Então é isso aí, pessoal. Lembre-se dos atrativos e quando não tem atrativos é, é uma ênfase. Tá? Tem esse poema, assim, muito famoso, que é, acho que foi um dos poemas que fizeram com que essa regra começasse a mudar. Né? O poema se chama Pronominais, do nosso é, incrível é, Carlos Mão de Andrade. Então, Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno. E do mulato sabia, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias deixa disso, camarada, me dá um cigarro percebam, pessoal, esse poema tem duas partes a primeira parte fala da regra, a segunda parte fala da, do uso na rua, no dia a dia então a primeira fala, tá, pronominais dos pronomes, né, dê-me um cigarro que é a forma correta, né, não é quando você fala me dê um cigarro, certo, conforme a, a língua oficial, como eu acabei de explicar para vocês, as normas do português é certo, é de, diz a gramática do professor e do aluno. Então, o que o professor fala, que os alunos aprendem. Né? O mulato sabido, mesmo aquele, aquele que não é aluno, mas é um cara que estuda por conta e tal, ele sabe. Mas o bom branco e o bom negro, o trabalhador brasileiro, né, to, dizem todos os dias, ah, deixa dessa regra, para de falar assim, me dá um cigarro de uma vez. Então, no dia a dia, quando o cara está trabalhando, eu sempre penso numa pessoa... Não sei por que vem na minha cabeça um, um cara trabalhando, construindo uma casa, um pedreiro. 
É, e ele tá trabalhando e já, já pensou no pedreiro e falou assim, ô, oh, dê-me um cigarro aí. Ninguém fala assim, né? Me dá um cigarro. Ninguém nesse nível fala assim. Então, esse, 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 esse poema, quando foi lançado, ele gerou muita discussão, muitas críticas, porque naquela época essa regra era intocável, mas como eu disse para vocês, hoje é, 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 são, são regras que elas ainda são oficiais, mas a gente não precisa também usar elas no nosso dia a dia, porque é, poucas pessoas usam, usam isso vai deixar a isso vai fazer com que a gente tenha problemas de comunicação. Então, a gente tem que saber da regra, conhecer ela, saber as regras todas e usar no momento e no local adequados. Né? A gente precisa usar o tempo todo, mas saber que existe, a gente tem que saber. E foi isso que eu fiz para vocês, eu ensinei. Né? Então, qual foi a intenção do criador, da, da, do autor? A intenção foi mostrar que essas regras são importantes, mas que no dia a dia nem sempre é necessário falar desse jeito. Mas, como eu disse, tem que saber da regra para usar no momento adequado. Vamos lá, pessoal. Agora vamos para os pronomes possessivos. É um pouco mais tranquilo esse conteúdo. É, a gente está acostumado a eles. Então, nós temos ali de primeira pessoa, que é o eu. Né? Nós temos o de terceira pessoa, que é o dele e o dela. É, nós temos o de terceira pessoa do plural, que é o deles e delas, ou suas e seus. Né? Está aí na tela para você. Tem a, o, o do tu que não aparece na tela, mas o tu é a segunda pessoa, o tu que seria o teus e tuas, certo? Não aparece ali na tela, mas também existe o teus e tuas, que está sendo substituído pelos seus e suas do você. Então, é, é, quando tem o você, a gente usa o sua. Quando a gente se refere a tu, a gente usa o teu. Tá? Então, existem esses dois, esses dois usos, pode ser o seu, pode ser o teu, dependendo se tem a palavra você ou não. Se tiver a palavra você, usa seu. Se tiver a palavra tu usa o teu. E tem aí o nosso, tá? E o nossa, que hoje em dia está sendo substituído pelo da gente, né? Por exemplo, essa é a casa da gente. Esse é o carro da gente. Está sendo usado. É bem informal, eu sei, mas muitas pessoas usam. E, mas o certo é o nosso e nosso. Né? É, e eu tenho vocês aí, a terceira pessoa do plural, no lugar de vós. Né? Ninguém usa o, o vosso, vossa, poucas pessoas, na verdade, não que ninguém use. Poucas pessoas usam o vosso e o vosso. E aqui que vem no lugar, o, vo o vocês, os seus e suas. Né? O que vocês precisam fazer é completar as frases com o um pronome adequado. Né? Tem um espaço ali em branco, nesse espaço vai um pronome, e vocês têm que decidir qual pronome que vai ali. Vamos lá na letra A. Larissa e Bruno estão estudando nos Estados Unidos. Espero receber notícias suas logo, minhas logo, ou delas logo. Uh, o Marcos falou antes sobre o Enem, ele escreveu o Enem também, né? É, sobre textos do Enem? Sim, o texto do Enem era um texto formal, um texto que a gente tem que sempre seguir as regras. Então, eu recomendo vocês usarem essa regra da ênclise, mesóclise, próclise. É, usem essa, essa regra ali da questão dos atrativos. Na hora de fazer a, a, a redação de vocês, é bom sim usar essas regras. Principalmente da, da próclise e a mesóclise, né? É, perdão, a próclise e a ênclise. É, é, é interessante, importante, isso vai mostrar que você é um cara que entende bem das regras. E entender das regras da língua portuguesa, na hora da correção lá do professor, isso conta muito ponto, né? Conta muitos pontos, certo? Vamos lá. Quem é, falou que a resposta é sua, acertou. Suas, tá? É, Larissa e Bruno estão estudando nos Estados Unidos Espero receber notícias suas logo Aí vocês devem estar se perguntando Professor, por que, que não é delas? Vou explicar Delas é feminino, né? É E aqui nós temos duas mulheres Ou duas meninas Ou dois homens Dois meninos Nós temos uma mulher e um homem, né? Larissa e Bruno 
e aqui é delas. Então, nós temos um masculino e outro feminino, e aqui nós temos o um, um masculino. E aí você deve estar se perguntando, mas por que, que não é delas? Se tem uma menina, porque o masculino, ele prevalece sobre o feminino no português. Então, mesmo que tenha uh, um, um, mascul, uh, um, uh, um masculino no meio do feminino, ou feminino no meio do masculino, né, no caso, vai prevalecer o masculino sobre o, o feminino. Até porque não dá para você criar uma palavra nova que se refere a gêneros diferentes. Então, isso não é preconceito, eu acho que é, pode ser um pouco de preconceito de quem criou a regra, mas se, se fosse criar uma palavra nova, geraria muito mais transtornos. Então, o, 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 o masculino prevalece sobre o feminino. Podia, podia ser o feminino prevalece sobre o masculino, mas, é, enfim, é uma regra muito antiga, então, nem sei de, desde onde que ela veio, a própria sociedade construiu essa regra, e até o, tem outras línguas também que são assim, né? Então, o, o, o masculino acaba prevalecendo. Por isso que não é delas ali. Se tivesse duas meninas, seria delas. Se fosse Larissa e Bruna, seria delas. Ali. Poderia, poderia colocar suas ou delas como resposta. Mas como tem um masculino ali, vai ter que ser suas. Porque os suas é tanto para homem quanto para mulher. Né? O suas não é porque tem o A que ela é feminina, a língua desse caso. Eu vou dar um outro exemplo para vocês de como o masculino prevalece sobre o feminino. Por exemplo, uh, num bilhete para alunos lá no, na escola, ó, geralmente se escreve, todos os alunos devem se dirigir à biblioteca. Mas tem meninas no meio, por que está falando todos os alunos? É. Então, porque o masculino prevalece para o feminino. Às vezes as pessoas colocam entre parênteses o as, né? alunos, entre parênteses, a, alunas, é o as, de alunas. Isso pode ser usado como um recurso para mostrar que não é só do sexo masculino. Né? Mas, geralmente, o, o masculino prevalece sobre o feminino. Deixa eu pensar em um outro exemplo. É... Quando, no discurso de um candidato, falando que devemos melhorar uh, o salário dos professores. Quando ele está falando do salário dos professores, não está falando só dos professores homens, ele está falando de todos. Só que como o masculino vai englobar junto o feminino ali. Tá? Então, por isso que acaba sendo uh, a resposta suas e não delas. Né? É, letra B. Uh, vocês se importam de deixar tuas malas no balcão? Suas malas no balcão? Ou delas malas no balcão? Professor, Fala. ali que tu falou que o masculino só, acho que é sobre, sobre... prevalece. Enfim, ele é, é essa palavra que eu esqueci agora, não. O feminino, mas não tipo não estaria certo mesmo assim colocar deles ali, né? Não, 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 não porque uh, porque tem o tem uma menina ali, então eu não posso dizer deles, que se fosse deles é só para homens, exclusivo. Okay. É, já o suas é tanto para homem quanto para mulher ele não, não tem um sexo a palavra suas né? então já o dele sim é masculino mas não significa que eu posso usar o masculino em cima do feminino é só em situações específicas em situações como eu falei antes né? então é, não dá para usar o deles porque o deles é só para só para homens só se tivesse dois homens ali na, na frase dois nomes masculinos aí eu ia usar o deles, mas como tem um feminino, eu não posso usar nem o deles e nem o delas, porque o delas é só para duas mulheres. E aí eu vou usar o suas. O que eu expliquei agora é por que, que não pode é, ser dela, né? porque tem um menino ali, né? e, então não pode. Uh, vamos lá, pessoal, para B. Seria o que ali? Vocês se importam de deixar... Tuas malas, suas malas ou belas malas? Pessoal, todo mundo escreveu suas, né? Então, vocês estão certos. 
é suas. Por que, que não é tuas, professor? Porque tuas é para, como tem o tu. No caso ali, tem o vocês. Não, não é. Uh, por que você não estaciona o seu carro, o teu carro, ou o dele caro? Sobre uma sombra, sobre, a, sobre uma árvore, sobre uma árvore. Lembrando, né, pessoal, sobre é embaixo e sobre é em cima. Eu expliquei em umas aulas anteriores. Isso, pessoal. Quem escreveu o seu, acertou. Seu caro. Por que não teu caro? Porque tem o você. Só se o tu, né? Por que tu não estacionas o teu caro? Aí sim, mas no caso é o você. Lígia e Ângela são gêmeas. Aniversário deles, seus ou delas? É no dia, 18 de fe... dia 8 de fevereiro. Isso, pessoal. Falaram delas, né? Tá certo, é delas. Destrava aqui o celular e não aparece a resposta. Né? Então, é isso aí. Vamos lá. Agora, essa questão aqui é um pouquinho mais complicada. Pedro disse-me que a filha quebrou seus vasos. E aí, pessoal? E quem são os vasos que, foi que, que foram quebrados? Pedro disse-me que a filha quebrou seus vasos. Quebraram seus vasos de quem? De Pedro, da filha, ou não se pode dizer? De quem? Vocês disseram que o certo é de Pedro, que os vasos são de Pedro, né? Vocês falaram isso porque geralmente, quando tem a palavra filha ali, a gente imagina, né? Então é um pai, uma filha, quem tem os vasos, quem é o dono dos vasos? É o pai, né? Não, mas isso não é, isso não é a regra, né? não precisa ser exatamente do pai. Pode ser da filha também, pode ser que a filha comprou os vasos, ou a filha ganhou os vasos, certo? É, então, de quem são os vasos? Não se pode dizer. Não se pode dizer, porque esses seus podem ser tanto de Pedro ou tanto da filha. Porque é seus, seus é de quem? Pode ser filha ou pode ser de Pedro. Aí vocês devem estar se perguntando, pessoal, mas para ser da filha não teria que ser suas? Não, porque essa palavra vai concordar com vasos. Não posso falar suas porque vasos é masculino. Estão entendendo? Eu acho que é aí que está. Ou por que vocês falaram, Pedro, por causa dos seus, esse E ali, não seria suas, sua. É aí que está. É, a palavra vasos é masculina, então eu não posso falar suas vasos. E mesmo se fosse suas, por exemplo, suas... Se eu falasse suas mesas, a gente também não ia saber se é da filha ou de Pedro. Porque esse pronome aqui não se refere à pessoa, se refere ao objeto, né, nesse caso ali. Então, não se pode dizer de quem que é. E aí, professor, qual é a solução disso? A solução é usar o dele ou deles, ou dela e o dela. Né, ou deles. 
esse tipo de ambiguidade, é isso que é, esse é, 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 é o que aconteceu ali. É uma, o fenômeno é ambi, ambiguidade, né? porque a gente não sabe de quem que é. Pode ser tanto de Pedro ou pode ser da filha. Tá? É, então, a gente teria que colocar o dele ou dela para dizer de quem que é. Qual seria a frase correta? Pedro disse-me que a filha quebrou os vasos dela. Ou, Pedro disse-me que a filha quebrou os vasos dele. Aí vai se referir ao Pedro. Por isso que existe o dele ou dela. Porque assim a gente vai saber de quem que é. Percebam que o pronome dele e dela foi para depois dos vasos. Então a gente não tem um pronome que se refere aos vasos. Tem um pronome que se refere às pessoas agora. Que é o dele e o dela. Então, nessa frase aqui, é da filha. E se eu colocasse um E aqui, seria de Pedro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os seus. E dependendo da frase, quando a gente usa, pode ter uma ambiguidade. Ou seja, nós podemos ter a, a, o pertencimento ali do Pedro ou pode ter o pertencimento da filha, de um ou de outro. Qual é a solução? Usar o dele e o dela, ou deles e o delas. E aí, a partícula A, né, essa partezinha da palavra aqui, o A, esse sufixo, na verdade, ele vai indicar de quem que é. Porque ele tem um sexo, é né, uma palavra que tem sexo. É, o dele é para homem e o dela é para mulher. E aí se refere à pessoa, não se refere ao objeto. Não sei se eu fui bem claro. Né? Vamos lá, pessoal. Agora para pronomes relativos. Pronomes relativos é aqueles que se referem a algo que foi dito antes. Né? E nós temos aí vários. O qual, os quais, né? o cujo, o quanto, uh, a qual, o cujo e quanta. E os invariáveis que não mudam, que é o quem, o que e o onde. Por que, que são invariáveis? Porque não existem quens, né? não existem ques nem ondes. É só essas palavras que não mudam. Certo? Então, esse, são, esse é o quadro de pronomes relativos. Uh, agora vocês precisam fazer uma atividade em que vocês vão colocar o pronome na, no lugar correto. Antes de fazer isso, eu vou dar uma, uma explicação. Né? Aí não tem o onde. Perdão, tem o onde ali no canto inferior. O onde indica lugar, pessoal. Indica lugar. Sempre a gente vai usar para lugar. Né? Quem é para pessoa. O que pode ser tanto para pessoa quanto para objeto, mas não para lugar. Né? É... O cujo pode ser para pessoa ou para objeto. O quanto indica quantidade sempre. Né? É... O qual também indica pessoa né? é... O objeto. Então, sempre tomem cuidado com o onde com o, e com o que e com o quem. Né? Por quê? É, se eu falo assim, esta é a cidade que eu nasci. Todo mundo fala isso, né? Mas o certo é, esta é a cidade onde nasci. Porque o pronome que, ele não é necessariamente o pronome que indica lugar. É, o certo é o onde, porque ele existe e ele tem que ser usado. Então, o certo seria, este é o lugar onde nasci, não o lugar em é, que nasci. Né? É, então, tomem cuidado com esse onde ali. E o quem sempre é para a pessoa, né? Não vou usar o quem para o objeto. Então, depois dessas dicas, agora a gente pode fazer as atividades. O que tem que fazer ali? Vocês precisam escolher qual pronome que vai. É, tem um, frases que tem duas opções e tem frases que tem três opções. Por exemplo, vamos lá, uma por uma. A letra A. Não concordo com os argumentos onde os advogados se basearam, em que os advogados se basearam ou nos quais os advogados se basearam. Se basearam. Qual vocês acham que é a resposta? Eu só vou de... repetir aquele exemplo que você deu de onde você nasceu, onde é... o que você... É, o onde indica lugar. E se existe uma palavra que indica lugar, a gente tem que usar ela. Então, por exemplo, as pessoas falam é, aquela é a casa que me criei. Aquela é a casa que me criei. Ou aquela é a casa que te falei. O certo seria é, aquela casa onde eu me criei. Né? Aquela é a casa onde eu te expliquei outro dia. Esse seria o correto, porque o onde indica lugar. O que não serve para lugar, mas ele acaba servindo de, de um jeito informal, porque as pessoas usam, né? e usam bastante. Então, Mas o onde seria o correto a ser usado, conforme as regras. Expliquei para você? Sim. Então agora, pessoal, o que vocês acham que vai ali naquele espaço? O... Onde os advogados se basearam? Nos quais se basearam? Ou em que se basearam? A dica que eu dou para vocês é que pode ter duas respostas aqui na letra A. 
pode ter mais de uma. A Sabrina disse nos quais... Isso, pessoal. Pode ser usado ou em que ou nos quais. Não concordo com o argumento em que os advogados se basearam. O em que, ele é um pouquinho mais informal, mas não errado. E o nos quais, ele é um pouco mais formal, um pouco mais bonito, mais oficial, né? mais culto. Mas os dois estão certos. Ou em que ou nos quais. Era tudo que ele tinha para dar ou era tudo quanto ele tinha para dar? Então, falou que, então, uh, pode ser que ou pode ser quanto. A gente está se perguntando, tá, professor, mas por que, que tem duas opções e as duas estão certas? Porque, na verdade, assim, é, o mais oficial é o quanto, mas os dois estão certos. Quanto, nível mais assim, e que, um nível mais abaixo. C, essa foi a melhor forma... Que decidimos o impasse ou como decidimos o impasse? Deixa eu ver o que o pessoal está dizendo aqui. O pessoal todo mundo falou que. Não sei se é para essa que vocês falaram, né? Uh, aqui, uh, como é o certo. Porque como indica maneira, indica modo. Então, essa foi a melhor forma como decidimos o impasse. Essa é a forma correta. Melhor forma como. Uh, esta é a marca que... o mundo confia ou é a marca em que o mundo confia? Isso, pessoal. Quem disse em que, acertou. Essa é a marca em que o mundo confia. Por que em que e não que? Porque a palavra confiar, ela sempre precisa de uma preposição junto. Qual é ela? O em. Quem confia, confia em algo, não é verdade? Certo? Eu confio em você, eu confio na sua mãe, eu confio no meu cachorro. Então, quem confia, confia em algo. Por isso que tem que ter o em ali, em que. Esta é a marca em que o mundo confia. Tá? Pois é. Estes são os dados a que fizeram referência ou são os dados que fizeram referência?
Eu falo a letra E é, esses são os dados a que fizeram referência ou esses são os dados que fizeram referência. É o que ou o a que? Isso, pessoal. Quem falou a que, acertou. Por que a que, professor? Então, vai na palavra referência. Fazer referência. Quem faz referência, faz referência a algo, na é verdade. Então, por exemplo, ele fez referência aos livros. Ele fez referência ao seu professor. Ele fez referência ao presidente. Ele fez referência a Foucault. Quem, quem seja o escritor que você quiser. Quem faz referência, faz referência a algo. Então, precisa do aqui. É, esse é um conteúdo que a gente vai destrinchar melhor lá na frente, quando a gente chegar na regência verbal. A gente vai ver mais casos disso. Tá? Aqui está a lista dos técnicos que pretendo viajar para Brasília ou com que pretendo viajar para Brasília ou com quem pretendo viajar para Brasília. Isso, pessoal. Quem falou com quem, acertou. É, é com quem. Porque com que não dá. Com que, PT. Que é para objeto ali, não, não tem concordância. Com, para quem? Né? Com quem? Posso falar de um objeto, por exemplo. Esse foi a faca é, em, é com que ele se cortou. Né? Com a qual ele se cortou. Enfim. No caso ali, é, é com quem. Né? Agora vamos falar um pouquinho sobre verbos, pessoal. Presta atenção na tirinha. Uh, deixa eu dar um zoom na tela. Ó, na tirinha, a nossa incrível Mafalda está ouvindo o rádio. No rádio fala assim. Acabaram de ouvir o panorama mundial. E ela está com aquela carinha de preocupada, né? E aí chega a mãezinha dela e fala. Mafalda, você pegou meus cremes? Aí ela diz assim. Só os de beleza. Olha o que ela foi fazer, né? Ela não gostou do panorama mundial e tentou dar um, uma mexida nele, deixar ele mais bonito. E usou os cremes de beleza no, no, no planeta. É sempre muito fofinha a nossa Mafalda. Qual é o modo das frases? Da frase, no caso. É, são duas, na verdade. Ah, qual é o modo das frases? Acabaram de ouvir o panorama mundial e você pegou meus cremes. Qual é o modo desse acabaram e pegou? São frases que indicam certeza. São frases que indicam uma dúvida, uma incerteza, ou são frases que indicam uma ordem, algo que tem que ser feito, um desejo de alguém. E aí, pessoal, coloque o um número e a, e a resposta. A número 1 um é A, B ou C. Pessoal, essa frase, as duas, acabaram de ouvir o panorama mundial e você pegou meus cremes, elas indicam certeza. Né? Então, aqui quando eu falo, ó, acabaram de ouvir o panorama mundial. Esse acabaram é uma indicação, vocês ouviram. E aqui também é uma indicação né, de, de afirmação. Você pegou meus cremes, aí o ponto de pergunta faz com que a frase seja uma dúvida. Né? Mas o modo da frase, o modo é de afirmação. Certo? Mas o, o verbo é de afirmação. Então, eu entendi que vocês colocaram como sendo uma incerteza por causa da pergunta. Mas o, o foco que eu, que eu dei seria nos verbos ali. Acabaram e pegou. Eles indicam certeza. 
E existem muitos verbos no nosso dia a dia que indicam certeza. O que são os verbos que indicam certeza? É do modo indicativo que a gente fala. É quando a gente está afirmando alguma coisa. Né? Ou está perguntando alguma coisa em forma de afirmação. É, ou está negando alguma uma coisa em forma de, de, de indicação. Por exemplo, é, eu peguei a caneta, é, eu estou conversando com vocês. São frases que indicam uma, uma afirmação. Ah, aí o estudante está se perguntando, professor, tá, mas por que está falando isso? Porque existem frases que não indicam isso. Vocês vão ver depois. Depois vocês vão entender. Entre essas palavras, o verbo pegou aqui e o verbo acabaram. É, qual é o momento delas? Acabou, acabaram e pegou. É presente, passado ou futuro? Presente? Isso, é presente, né? Ah, perdão, não, não é presente, é passado, desculpa. Acabaram no passado, pegou no passado. Né? Acabaram, ah, é que eu vi ali a letra B, pensei, ah, a letra, a letra B é, tá sério, né? é por isso que eu falei aqui. É, na verdade, é passado, né? É, acabaram, é que já aconteceu, pegou, já aconteceu. Qual que é o presente? A, acaba, é o presente, acaba agora, e pega, é o presente. E aí é o passado, tá? O que vocês acabaram de ver é o modo indicativo, como eu falei. É, o modo indicativo, eles mostram algo que é habitual, algo que acontece no presente, no passado ou no futuro, tá? É, esse modo, esse é o modo da oração principal. Em resumo, é usado para exprimir uma ação habitual. Tem um besouro aqui. Ah, desculpa, gente. Uh, então, esses que vocês estão vendo ali são os modos dos verbos, tá? Esses que vocês estão vendo são os modos dos verbos. Nós temos ali o presente, nós temos o pretérito e o futuro. E aí nós temos as diversas, como é que eu vou dizer, várias, diversas classificações. Eu vou dar um exemplo de cada um, né? Então, por exemplo, nós temos o presente, como eu falei. Eu falo, eu escrevo, eu brinco, eu jogo, eu penso... Ele fala, ele escreve, ele brinca, ele joga, ele pensa. Né? Nós falamos, nós brincamos, nós jogamos, nós pensamos. E assim por diante. Já o pretérito, existem três. O perfeito, o imperfeito e mais que perfeito. Eu vou explicar rapidamente porque seria, uh, seria muito complexo e demoraria muito tempo para explicar todos eles. Vamos lá, no pretérito, prestem atenção. Nós temos o perfeito que indica uma ação finalizada no passado, por exemplo. É, ele pensou, ele pegou, ele falou, ele brincou. Né? Ou eu falei, eu brinquei, eu joguei, eu pensei. Já o imperfeito indica uma ação que estava sendo realizada, mas foi interrompida. Que é, eu falava, eu brincava, eu jogava. Então é uma ação que estava acontecendo, mas não se terminou, não terminei de fazer, foi interrompido. E tem o mais que perfeito, que é aquele que termina em rá, né? Ele falara, ele jogara, ele pensara. Quando é que eu vou usar o mais que perfeito? Quando você está falando do passado e quer voltar mais ainda no passado. Por exemplo, esta é a rua em que ele passava todos os dias. Mas antigamente, fizera-se uh, um boeiro naquele local. Então você está falando do passado e você quer trazer uma coisa mais do passado ainda. Tá? É, esses são os verbos no pretérito do, do indicativo. Estão indo muito rápido ou vocês estão entendendo, pessoal? Só repete o exemplo. De qual? Esse último que você deu. Então, o mais que perfeito, ele é muito pouco usado. É usado em algumas histórias, né? Ele vai indicar algo que está que tá no passado, mas no passado mais do que aquilo que você está falando. Então, por exemplo, é, a, 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 ele estava se balançando na árvore. A árvore é, fora plantada no ano de 1900. Vou repetir. Esta é a árvore em que ele estava se balançando. A árvore fora plantada, e foi, né? A árvore fora plantada em 1900. Então, estou falando que ele estava se balançando e aquela árvore fora. Então, mais passado ainda. Lá em 1900. Aí eu uso fora. Né, que 
é, é ele brincar, ele jogar, ele fora. Né? E aí tem o fora de ir e tem o fora de ser. Né? É, ele era médico, mas já fora advogado. Está falando no passado e você quer puxar uma coisa mais do passado ainda. É, então, é, é, uma, é um tipo de, de verbo pouco usado, mais usado em histórias. A Sabrina colocou ali, kkk, acontece, prof. Ah, sim, do besouro. Eu porque eu chinelo em cima dele para ele não incomodar. Vamos lá, futuro, pessoal. O futuro do indicativo indica o que vai acontecer. E existem dois tipos, o futuro do presente e o futuro do pretérito, né? Então, por exemplo, ele vai fazer, que aí é a locução verbal, ou ele fará, ele jogará, ele pensará, é, é, ele terá, né, é, ele brincará, né, assim por diante. Muito bem, pessoal. Se vocês querem se aprofundar nesse conteúdo de verbos, eu recomendo vocês assistirem algum vídeo no YouTube, alguma coisa, porque eu não, eu não vou explicar aqui, senão não teria tempo suficiente, entende, pessoal? E, mas eu posso ficar também à disposição, vocês têm ali o WhatsApp, tem o um grupo também para perguntar e, e, e para fazer as observações de vocês sobre isso. Se quiserem que eu faça uma explicação individual, quem sabe, sobre algum desses tipos de verbo, é, é só vocês me chamarem. Aqui, aqui na aula não temos tempo hábil para é, falar sobre cada um deles, né? são muitos tempos verbais. É, vamos lá, pessoal, vamos para o tempo do subjuntivo, né? Nessa, nessa tirinha, nós temos a, a Mafalda, de novo, e a Susanita. A Susanita fala assim para a Mafalda. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. Aí a, a Mafalda, sempre muito esperta e inteligente, falou assim. Eu, muita cultura. Aí a Susanita continua. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? E ela, não. Experimenta sair sem vestido, então. O que aconteceu? Uma falda bateu na Suzanita. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Por que tem razão? Porque não se pode sair na rua é, sem roupa, mas sem cultura pode. <risos> e ela acabou batendo porque ela se irritou, porque ela tem razão. Vamos lá, pessoal. Qual das opções está correta? Uma falda decide bater na sua amiga por quê? Por o motivo de uma falda estar certa e a amiga estar irritada? Pelo fato de que a, a, a sua amiga está irada e Mafalda ficou louca? Ou será que Mafalda bateu nela porque sair sem vestido não causa prisão e isso deixou Mafalda irritada? Ou será que foi pelo fato da amiga ter razão e concordar com Mafalda? E aí, pessoal? Questão da interpretação. A, B, C ou D? O pessoal está falando que a letra B. Ah, a Susanita não está errada. Ela está certa, é verdade. Sair sem cultura na rua, a polícia não prende. Mas sair sem vestir, a polícia prende. Ela tem razão. Então, ela não está errada. A resposta certa... Deixa eu ver se alguém falou a resposta certa. A resposta certa é a letra C, pessoal. Ah, porque sair sem vestido não causou a prisão. Não causa prisão. Né? Ah, perdão, sair, sair sem vestido não causa prisão, isso deixou uma falda irritada. Ali, na verdade, sair sem cultura não, deix, não causa prisão, isso deixou uma falda irritada. Ali, na verdade, teria que ter sido escrito cultura, né? perdão pelo erro. Mas vocês entenderam ali, né? É, isso que deixou ela irritada. Sair sem cultura não causa prisão, isso deixou uma falda irritada. Então, está no lado essa questão. Estão perdoados por ter, por ter errado. Mas espero que tenham entendido por que, que a Mafalda bateu na, na Suzanita. 
Bom, pessoal, essa frase ali, quando eu crescer, ou se você sair na rua, indica o quê? Certeza, dúvida ou ordem? Dúvida, né, pessoal? Quem falou dúvida acertou. Porque o quando indica uma possibilidade no futuro e o se indica é, também uma possibilidade no futuro. Então, quando eu crescer, se você sair, não é uma certeza, é uma dúvida, né? Uh, e aí, pessoal, essa dúvida, eu acabei de falar, a resposta para ela, são dúvidas que estão no futuro, de uma possibilidade que pode acontecer, né? E aí, o que, que é essa possibilidade? Possibilidade é subjuntivo, é o modo subjuntivo. É o modo que indica a incerteza, indica uma dúvida, uma condição, um fato incerto. Né? E aí tem, nós temos três tipos de modo subjuntivo. O presente, o pretérito e o futuro do modo subjuntivo. O futuro vocês acabaram de ver. Quando eu crescer, se eu fizer, se eu me casar, se eu tiver um filho, quando eu tiver um filho, uh, ou quando a pandemia acabar. Então sempre vai ter o quando ou se ali, né? perceberam? Quando isso fazer, acontecer, quando tal coisa acontecer, sempre tem o quando ou se ali no futuro. É bem fácil de identificar. Uh, o pretérito, aí nós temos também o se, mas o que, que vai mudar? É o verbo. O verbo vai ter um se no final também. Por exemplo, se eu fizesse, se eu falasse, se o cientista inventasse uma vacina, por exemplo, se, uh, se chovesse, e assim por diante, sempre tem esse C e o finalzinho do verbo vai ser C também. Se eu fizesse, se eu falasse, se eu brincasse, se eu jogasse, se eu pensasse, e assim vai indo. Se ele falasse, se ele brincasse, daí não muda conforme a pessoa, né? Só vai mudar o um nós aí. Se nós falássemos, se nós pensássemos, ó, e eu vai mudar no, no, na terceira pessoa também. Se eles falassem, se eles pensassem, se eles julgassem. Então esse é o pretérito. É uma, o pretérito indica algo no passado, tá? mas também pode indicar um desejo. Né? Mas ele é, 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 é originalmente ele, é, ele indica o passado. Né? E o presente, pessoal, o presente é o agora, uma coisa que pode acontecer agora. Né? Ele também vai indicar ali um, um, um certo desejo. Por exemplo, é muito usado no, quando alguém faz aniversário. Né? É, desejo, ah, desejo que você tenha muita saúde, alegria, paz e tal. Desejo que você faça muitos anos. Então, sempre tem esse que, que mais o pronome, mais o verbo. Que você faça, que você tenha, que nós possamos, que vocês possam, que nós... Sempre tem o que, aí o pronome e o verbo, como eu expliquei. É, isso indica uma coisa no presente, que geralmente é um desejo. Desejo que você tenha muita paz. E esse desejo é agora que eu estou tendo. Mas se isso vai se concretizar, eu não sei. Por isso que é subjuntivo. Entenderam o modo subjuntivo? Você sabe, né, pessoal? Eu falo, vou falando, vou explicando. E quando alguém me interrompe, eu explico. E se não me interrompe, eu sigo. Tá bom, pessoal, vou seguir aqui. Vamos para a tirinha 3, pessoal. Professor, o que é uma oração subordinada que eu estava lendo ali em cima? Ah, é muito comum ver em orações subordinadas. Ah, por que subordinadas? Porque a oração subordinada ela vai ter duas partes. Ah, ela vai ter, no, vai ter no mínimo dois verbos nela, né? e uma parte está inteiramente ligada com a outra. Por exemplo, Desejo é um verbo, o verbo desejar. Aí, o tenha, por exemplo, é do verbo ter. Então, desejo que você tenha muita saúde. Desejo é uma, a primeira oração. E que você tenha muita saúde é uma oração subordinada. E é aí que está o, o verbo no modo subjuntivo. Então, desejo... Eu não tem um quadro que se eu tivesse como se escrever, se mais, é muito ruim de escrever. Mas nós temos assim, desejo, aí depois, que você tenha 
muita saúde. Deseja a primeira parte da frase, primeiro verbo, e a segunda parte é que você tenha muita saúde. Então, essa segunda parte, ela é uma oração subordinada, por quê? Porque ela está totalmente ligada com a primeira. Eu não posso só fazer uma frase só com a palavra deseja. Deseja o quê? Quem deseja, deseja alguma coisa. Então, deseja o quê? Você tenha muita saúde. Então, é uma oração subordinada à primeira oração. Tá? Por isso que é uma oração subordinada. Essa questão de orações subordinadas, a gente vai ver em um outro momento. Quem sabe, talvez na próxima aula, ou acho na outra, a gente vai estudar o que são elas de uma forma assim mais uh, aplicada. Mas é isso. Por isso que está escrito ali oração subordinada. Porque na, na frase, outra frase, outro exemplo, é, por exemplo, uh, acredito que você seja um aluno muito bom. Acredito é a primeira parte, que é do verbo acreditar. E que você seja, tem a segunda parte, com o verbo ser ali, né? Que você seja um aluno muito bom. Então, são duas partes que uma precisa da outra para ter sentido. Por isso que, são, que é uma oração subordinada à outra. Ok? Agora sim. Tá. É, tirinha 3. A, a nossa Mafalda, ela liga a TV e começa a observar, né? Ela fala assim, ó, use, compre, beba, coma, prove, ei, o que eles pensam que nós somos? E aí ela começa a pensar, mas o que, que nós somos? Aí tem uma crítica ao consumismo, né, ao capitalismo. Bom, na, na frase ali, use, compre e beba, nós temos uma certeza, uma dúvida ou uma ordem. Ordem, né, pessoal? Uma ordem, porque está mandando fazer algo. E essa ordem está no presente, no passado ou no futuro? Presente, né? Presente. O que vocês acabaram de ver é o modo imperativo. O que é o modo imperativo, professor? É o tipo de verbo que ele solicita as pessoas fazerem algo. Solicita ou exprime um desejo, né? é um convite, uma ordem, um comando, um conselho, uma súplica. Exemplos. Uh, pare com essa brincadeira. Jogue o lixo fora, por favor. Resolva esse problema rápido. Vai fazer o dever, dever de casa. Saia da frente, pare, né? são alguns exemplos de modo impera imperativo. Né? O pare, jogue, saia, faça, não faça. E aí nós temos dois tipos de imperativo. Um imperativo negativo e um imperativo afirmativo. Qual é a diferença? A diferença é que o negativo ele vai indicar algo que não se deve fazer. É né? uma, uma ordem para não fazer. Existe a ordem para fazer e é para não fazer. Então, cantar, por exemplo, canta tu. Cante você, cantemos nós, cantai vós e cantai vocês. Já o não é, não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, né? não, cante, não cantem vocês, não pare com essa brincadeira, não jogue o lixo fora, não resolva esse problema, não vá fazer o dever de casa, não saia da frente. Então, qual é a diferença? É o um não. É, o verbo é igual, mas aí tem um não. É, pode, em lugar do não, ser o jamais. Pode ser o nunca, né? por exemplo, nunca pare com essa brincadeira. Num... Pode mudar também essa palavrinha negativa, como a gente já viu antes, né? essas palavrinhas ali. Mas é para isso que serve. Aí você está se perguntando, professor, só tem isso do modo imperativo e não tem tempos? Não, porque não existe nenhum tempo no modo imperativo. Ele sempre está no presente. Não existe tempo do passado, do futuro. Sempre está no presente, porque quando a gente pede para fazer alguma coisa, é agora, né? Então, é, não faça isso, ou faça isso. Se você quer mandar a pessoa para fazer depois, aí você vai usar uma palavrinha a mais. Né? Você não vai usar um verbo, vai usar uma palavra a mais. Por exemplo, é, pare com essa brincadeira daqui a tantos... Aí sim, vai ser futuro, mas no verbo não tem mudança. É sempre é, dessa forma, um imperativo, é, negativo ou afirmativo. Né? É, o modo imperativo é o mais simples. Beleza? Uh, agora, pessoal... Nós temos uma atividade em que vocês têm que completar, é, perdão, vocês têm que indicar 
se as frases aí da tela, elas estão no modo indicativo, se elas estão no modo subjuntivo ou imperativo. Para o indicativo, vocês vão usar o i, para o subjuntivo o s e para o imperativo o im. Tá? Uh, lembrando, pessoal, indicativo é uma certeza, uma afirmação. Uh, o subjuntivo é uma dúvida do verbo, né? É, como eu expliquei. E o imperativo é o modo em que você manda fazer algo. Tá bom? Vamos lá. Uma frase 1. Um, saia agora da sala. Nós temos qual modo ali? Qual é a resposta? I, N, S ou I? I, M. Quem falou I, M acertou. Se saísse da sala agora, perderia a aula. Esse se saísse ali é I, N, S ou I? É o S, né? O S porque é um modo subjuntivo. Se saísse, é uma, é uma dúvida. Né? Choveu naquele dia. Professor, podia repetir o que é o modo subjuntivo de novo? O modo subjuntivo indica uma dúvida, uma incerteza. Existe no presente, no passado ou no futuro. No futuro é uma possibilidade. Quando eu fizer... Quando eu puder, ou você também, se eu julgar, se eu tiver um filho, se eu casar, por exemplo, tudo no modo indicativo. Já no passado, é o ser mais o verbo com o ser junto. Por exemplo, se eu fizesse, se eu julgasse, se eu pensasse, se eu guardasse dinheiro, por exemplo. E aí, no presente, ele vai indicar um desejo, por exemplo. Parabéns, desejo que você tenha muita saúde. Esse que você tenha, ou tenha ali, é um verbo que indica algo no presente. Tá? Resumindo, é isso. Mas, tipo, uh, uh, se essa estação não está indicando uma coisa... Como? Como é que é a frase que você falou? Se saísse da sala ali, que você falou que é essa, não seria... Não é um, uma coisa que você está indicando se saísse? Não, você está indicando uma possibilidade. Então, não é o um modo indicativo do verbo saísse. É o um modo subjuntivo, porque o verbo se saísse não é uma certeza. Não estou indicando que vai sair. É se sair. Entendeu? Então, se saísse da sala, perderia a aula. Mas se não saísse, não perderia. Tá ah, bom? tá. Então, é uma possibilidade. Choveu naquele dia? Choveu naquele dia é modo indicativo. Quando nós falarmos, é o um modo subjuntivo, é uma possibilidade no futuro. Sente naquela cadeira, é modo imperativo, porque está mandando fazer algo. Né? A loja abrirá no domingo. Indicativo, uma frase simples. Que eu cor essa noite. Por exemplo, espero que eu cor essa noite, ou espero que eu faça um exercício essa noite. Esse é subjuntivo, no presente, é uma possibilidade no presente. E não dormir ontem é indicativo. Algum, mais alguma dúvida sobre esse assunto, pessoal? Então, galera, é, infelizmente o nosso tempo terminou. Nós tínhamos aqui o simulado do Enem para fazer, duas perguntas que eu planejei para vocês, e a dica da aula também não vai... Não vai ter tempo para hoje. A dica da, da aula é sobre o mas ou mais. Então, na próxima aula, vocês vão saber se a gente usa mas ou mais e quando a gente usa essa, esse tipo de palavra. Tá bom? Infelizmente, não deu tempo, mas na próxima aula, podem ter certeza que eu vou trabalhar com isso e tem muito mais que vem por aí. Tá? Muito obrigado a todos que assistiram. E lembrem-se, se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que ainda não entenderam, é... Me, me chamem no particular e no WhatsApp que eu estou disponível para ajudá-los. Tá bom? Tchau, galera. Tchau para a Jéssica, para o Guilherme, para o Marcos. Tenham um bom final de semana. Tudo é bom. Igualmente, professor.